దివ్య సంజీవిని యోగ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం శంఖ ముద్ర కోసం తెలుసుకుందాం దీనివల్ల లాభాలు ఏమిటంటే థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ని కంట్రోల్ చేసే ముద్రనే శంఖ ముద్ర అంటారు ముద్ర ముద్ర రూపంలో తగ్గించుకోవాలంటే ముద్ర థెరపీకి తగ్గించుకోవాలంటే శంఖ ముద్ర బాగా పనిచేస్తుంది మరో విధానం కూడా తెలుసుకుందాం థైరాయిడ్ కానీ పారాథైరాయిడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి యాక్చువల్లీ థైరాయిడ్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శరీరంలో కంఠం దగ్గర ఈ భాగంలో ఉంటుంది థైరాయిడ్ దీని వెనకాతల పారాథైరాయిడ్ పై థైరాయిడ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక బటర్ఫ్లైలో ఉంటుంది దాని వెనకాతల పారాథైరాయిడ్ ఉంటుంది శరీరంలో మనం ఏ పదార్థం తీసుకున్నా ఇక్కడ ఒక రక ఒక రకమైన రసాన్ని శరీరం తయారు చేస్తుంది వదులుతుంది అందుకే దీని ఒక గ్రంథి అన్నారు రసగ్రంథులు ఇవి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఈ రసం వదిలే రసం దాని పేరేంటి థైరో లిక్విడ్ టీహెచ్ఎస్ అంటారు ఇది ఎంత వదలాలి మనం ఏ పదార్థం తీసుకున్నా ఎక్కువ తీసుకున్నా తక్కువ తీసుకున్నా దాన్ని అరిగించడానికి కొంత వదలాలి దాన్ని ఒక కొలమానిక ఉంది ఒక ప్రామాణికంగా చూస్తారు దాన్ని అంటే అది ఎంత ఉండాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థైరాయిడ్ అందరికీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి దాంట్లో తక్కువ ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న హైపోథైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అంటారు అది పని చేయకపోతే కొంచెం అతిగాక పని చేయడం కన్నా హైపర్ థైరాయిడ్ లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ అనే యాక్టివిటీ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ లిక్విడ్ వస్తుంది టీహెచ్ఎస్ కరెక్ట్ చేస్తుంది టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు డాక్టర్ పర్యవేక్షణ చేయాలి ముద్ర సాధన చేసి మందులు మానేయకండి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే డాక్టర్ గారు చూస్తే ఆ రిపోర్ట్ చూసి డోసేజ్ తగ్గించాలి తగ్గిస్తారు లేకపోతే మరి అడిగి తగ్గించిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి చూపించుకోవాలి అయితే థైరాయిడ్ శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటుంది కంఠం దగ్గర ఉంటుంది అన్నాం ఈ ముద్రల్లో మన చేతి ముద్రలు దేంతో చేస్తున్నాం చేతులతో చేస్తున్నాం చేతితో చేసే ముద్రలు అన్నిటి పేర్లు ఏంటి హస్త ముద్రలు అంటాం చేతులతో రకరకాలుగా చేస్తున్నాం వీటన్నిటిని హస్తం హస్తం అంటే చెయ్యి హస్త ముద్రలు అంటాం ఇక్కడ థైరాయిడ్ చేతిలో ఏ భాగంలో ఉంది దాన్ని అది ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నదాన్ని ముందు తెలుసుకున్నాక దానికి ఆ ముద్ర శంఖ ముద్ర వేయడానికి నేర్చుకుందాం చూడండి మనం ముందు కూడా ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పాం శరీరం అంతా చెయ్యి అనుకుంటే ఇవి రెండు మధ్యలో కాళ్ళు ఇవి చేతులు శరీరం ఈ చేతిలోనే మొత్తం శరీరం అనుకుంటే ఈ రెండు కాళ్ళు చూపుడు వేలు చిటికిన వేళ్ళు చేతులు అనుకోండి నిలబడ్డప్పుడు చేతులు నేల తగలవు ఎలాగో ఈ చూపుడు చిటికిన వేళ్ళు తగలవు ఈ మధ్య భాగం అంతా కడుపు ఛాతి భాగం అనుకుంటే ఇది కంట భాగం అనుకోవాలి ఇది తలభాగం ఈ కంట భాగాన్ని యాక్టివిటీ చేస్తే థైరాయిడ్ ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి అర్థం ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్న డెబ్బై రెండు వేల నాడులలో ముఖ్యమైన నాడులు కంఠం దగ్గర నుంచి వస్తాయి కంఠం నుంచి చేతి వెళ్ళ దాకా ఉంటాయి సెల్లు అన్ని వెళ్ళకి కనెక్షన్ ఉంటాయి కానీ ముఖ్యంగా వీటికి ఉంటాయి ఇక్కడ దీన్ని మనం ప్రెస్ చేయగానే ఇలా బ్లడ్ రక్తం ఇలా కొట్టుకున్నట్టు తెలుస్తుంది మీరు సోఫాలో కూర్చున్నప్పుడు నాలుగు వేళ్ళు సోఫాలు ఇలా పెట్టించండి రక్తం కొట్టుకున్నా తెలుస్తుంది ఇలా పట్టుకుంటే నరం ఎలా తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ భాగాన్ని యాక్టివిటీ చేయాలి ట్రీట్ చేస్తే ఈ భాగం సెట్ అవుతుంది దీనికి దీనికి కనెక్షన్ ఉంది దీనికి థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ముద్ర అదే శంఖ ముద్ర ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా వేయాలి రెండు చేతులు అర చేతులు ముందుకు ఉన్నట్టు విధంగా పెట్టి బొట్టన వేళ్ళు తెరుచున్నా ఉంచాం మిగిలిన నాలుగు వేళ్ళు మూసి ఉంచాం విడదీయలేదు మూసి ఉన్నాయి ఒక చేయి ఈ విధంగా ఉంచినప్పుడు రెండో చేయి నా ఒక చెయ్యి అర చేయి నా వైపు ఒక అర చేయి మీ వైపు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు రెండు బొట్టన వేళ్ళు ఎటువైపు ఉన్నాయి కుడి వైపు తిరిగి ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ పోని ఇలా పెట్టామనుకోండి రెండు బొట్టన వేళ్ళు ఎటు ఉన్నాయి ఎడం వైపు ఉంటాయి ఒక అర చేయి మీ సైడ్ ఒక అర చేయి నా సైడ్ ఉంటే రెండు బొట్టన వేళ్ళు ఒకే సైడ్ ఉంటాయి రెండు అర చేతులు ముందుకుంటే రెండు బొట్టన వేళ్ళు ఎదురెదురుగా ఉంటాయి రెండు అర చేతులు ఫేస్ ఇవే పెట్టుకుంటే విడివిడిగా ఉంటాయి విడివిడిగా ఉండకూడదు ఎదురెదురుగా ఉండకూడదు రెండు ఒకవైపు కుడి వైపైనా ఎడం వైపైనా ఉండాలందుకు ఈ విధంగా చూసుకోండి పోనీ కుడి వైపు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ థైరాయిడ్ ఎక్కడ పాట మనం చేతిలో చెప్పాము కంట భాగం దగ్గర కంట భాగం శరీరం చేతిలో ఈ బొట్టన వేలు చూడండి వేలికి గణుపు ఉందా గణుపు కింద ఈ భాగం నుంచి ఈ భాగం లోపల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మధ్యలో ఉంటుంది ఈ తలభాగం అనుకున్నాం దీన్ని ఈ చెయ్యి అరచేయి పైకెట్టినప్పుడు ఈ వేలు ఇలా తీసుకొని అరచేయి దగ్గర చూడండి ఈ అరచేతిలో ఇక్కడ వస్తుంది వేలు ఇలాగా ఇలా పెట్టి కుడి చేతితో మూసేయాలి ఆ బొట్టన వేలుని ఈ బొట్టన వేలు తెరిచే ఉంది దీన్ని మూసిపెట్టాం అరచేయి మీ సైడ్ ఉంది ఈ అరచేతిని నెమ్మదిగా కుడి వైపు తిప్పండి కుడి వైపు తిప్పిన తర్వాత మూసిన కుడి చేయి
శంఖల్లా కనిపిస్తుంది ఇలా ఒళ్ళ పెట్టుకోండి దీన్నే శంఖ ముద్ర అంటారు మీకు ఓపిక ఉన్నసేపు ఈ విధంగా కూర్చోవచ్చు యాక్చువల్లీ ముప్పై నిమిషాలు సాధన చేస్తూ ఉండాలి రోజు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే రెండు పూట్ల అంటే ముప్పై ముప్పై అరవై నిమిషాలు చేయాలి సమయం సరిపోకపోతే ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు చెప్పిన మూడు సార్లు చేయొచ్చు ఈ విధంగా కూర్చోలేకపోతే కొంతసేపు తర్వాత చేయి మార్చవచ్చు చూడండి నెమ్మదిగా ఇలా విడదీయాలి దీన్ని పట్టుకున్నాం ఎడమ చేతిని కుడి చేతితో పట్టుకొని పెట్టాం ఈ ముద్ర ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కుడి చేతిని ముందుగా ముందు వైపు ఉంచి ఎడం చేయి మన వైపు ఉంచి కుడి చేతి బొటన వేలిని పట్టుకొని కుడి ఎర చేతిని ఎడం వైపు తిప్పి వేళ్ళ వెనక భాగం తగ్గి టచ్ చేసి మధ్య వేలుకి బొటన వేలు టచ్ చేస్తే ఇలాగ చెయ్యి మార్చాం వేలు బొటన వేలు రెండింటికి బొటన వేలు ఉంటాయి కనుక రెండో సైడ్ బొటన వేలుతో చేస్తున్నాం ఈ విధంగా ఉంటే ఇది శంఖ ముద్ర అయితే దీనికి థైరాయిడ్ వేరంగా తగ్గదు దగ్గర దగ్గరగా మూడు నాలుగు నెలలు సాధన చేస్తే నెమ్మదిగా తగ్గు ముఖం పడుతుంది ఉండలేకపోతే చేయి మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ నడుము తల తిన్నగా ఉండాలి మీరు ఏ విధంగా సోఫాలో కూర్చోండి కుర్చీల్లో కూర్చోండి కాళ్ళు కింద పెట్టి కూర్చోండి కానీ నడుము తల తిన్నగా ఉండాలి ఇది శంఖ ముద్ర దీనికి కుడి ఎడమ అవసరం లేదు శంఖ ముద్ర కుడి శంఖ ముద్ర ఎడమ అనక్కర్లేదు మనం ఏ చేతితో చేయొచ్చు చేయలేక ఆ చేయితో కొద్దిసేపు ఉండలేకపోతే చేయి మార్చుకోవచ్చు ఇది ఇంకొక విధంగా కూడా దీంట్లో తెలుసుకుందాం థైరాయిడ్ ఇంకా వేరంగా తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి ఒక చేతిని అన్ని వేళ్ళు కలిపి ఉంచి బొట్టం వేలు తిన్నగా ఉంచాలి కుడి చేయిది లేకపోతే ఎడం చేతిని ఈ విధంగా పెట్టాలి ఎడం చేతిని ఈ విధంగా పెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి కుడి చేతితో ఎడమ చేయి బొట్టన వేలిని పట్టాలి లైట్గా పట్టి ఇలా ఇలా అన్నారు లైట్గా అనాలి గట్టిగా అనొద్దు చర్మం ఊడిపోయినంత గట్టిగా పిండొద్దు లైట్గా ఇలాగ ఒక టెన్ టైమ్స్ తర్వాత చెయ్యి చెయ్యి పెట్టండి ఈ వేలు సైబ్ ఓపెన్ ఉంటుంది దీన్ని పట్టుకోండి ఇలాగ చూడండి ఇలా పట్టుకోవాలి పట్టుకొని ఇలాగ ఇక్కడ ఎక్కడ రబ్ అవుతుంది ఈ బటన్ వేలు భాగానికే రబ్ అవుతుంది మిగిలిన వేలు అన్నీ ఫ్రీగా ఉంటాయి ఒట్టిగానే ఉంటాయి ఇలా లైట్గా టెన్ టైమ్స్ ఈ చేయి టెన్ టైమ్స్ ఈ చేయి ఆ విధంగా గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా రోజు మొత్తంలో ఎనిమిది పసాలు చేయొచ్చు వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకుంటే లేకపోతే మళ్ళీ థైరాయిడ్ చెక్కింగ్ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి కంపల్సరీ చేసుకుంటారు చేసుకోవాలి కూడా ఆటోమేటిక్గా మీకు థైరాయిడ్ ఎంత లిక్వి ఎంతలా ఉందో చూడండి మందులు మానేయొద్దు మందులు వేస్తుంది కంట్రో మందులు కంట్రోల్ చేస్తే ఇది ఇంకా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మనం డాక్టర్ చూపించి డాక్టర్ దాన్ని చూసిన తర్వాత డోసే తగ్గించండి సార్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను చూద్దామంటే ఆయన పర్యవేక్షణలో ఆయన అబ్జర్వేషన్లోనే మీరు చేయాలి ఇది ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఇది ముద్ర కింద కాదు కానీ మూమెంట్ చేస్తున్నా కనుక ముద్ర అన్నారు ఇది ముద్ర శంఖ ముద్ర ఇలా కూర్చుండిపోతే ఆ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే వేరంగా తగ్గుతుంది ఏ ముద్ర అయినా కళ్ళు మూసుకొని నడుము తల తిన్నగా ఉంచితే సమస్య వీళ్ళంత వేరంగా తగ్గుతుంది అదే కళ్ళు తెరిచితే సమస్య దీనికి ఫైవ్ టైమ్స్ ఆర్ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ అంటే నాలుగు రోజులు తగ్గవలసింది ఇరవై రోజుల్లో తగ్గుతుంది అదే టీవీ చూస్తూ అయితే నలభై రోజులు పడుతుంది ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనకి వేరంగా తగ్గించుకోవాలంటే కళ్ళు మూసుకోండి లేదు నీళ్ళ పెట్టి వచ్చేవాళ్ళని పోయేవాళ్ళని చూస్తాను ముద్ర వేసి టీవీ చూస్తాను అనుకుంటే చేయొచ్చు దానికి కూడా లేదు ఏం పర్వాలేదు కానీ టైం తీసుకుంటే కొంచెం లేట్ ఎక్కువ ఇది శంఖ ముద్ర వలన లాభాలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి